அனைவருக்கும் வணக்கம் டெக் நியூஸ் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீயில் லேட்டஸ்ட் டெக் அப்டேட்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் எப்போ மாதிரி இன்றைக்கும் நம்ம சேனலில் பேடிஎம் கான்டெஸ்ட் இருக்குது எல்லோரும் தவறாமல் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கோங்க அதோட கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் எப்போ மாதிரி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருவேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறதா இருந்தால் ஏன் பேர் ரூபானா இது டெக்னிக்கல் சென்னை அனைத்து டெக் செய்திகளும் தமிழில் இன்றைக்கி முதல்ல பார்க்க போகிற டெக் அப்டேட் ஃபேஸ்புக் பார்த்தினது ரீசெண்டாக நம்மளோட தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து நம்மளுடைய ஆதார் கார்டு நம்பரை வந்து ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் அந்த மாதிரி எல்லா சோஷியல் மீடியா ஆப்ஸோடையும் லிங்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேஸ் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் ஆதார் கார்டு நம்பரை லிங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு வந்து ஃபேக் நியூஸ் பரப்புறது அதுக்கப்புறம் மீம்ஸ் அதாவது பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸை வந்து மரியாதை குறைவாக வந்து நிறைய மீம்ஸ் போடுறாங்க அதெல்லாம் வந்து தடுக்கிறதுக்காகவும் ப்ரோனோகிராஃபி டெரரிசம் அந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் யார் பண்ணுறா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஆதார் கார்டு நம்பர் வந்து கண்டிப்பாக லிங்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சார்பிலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஃபேஸ்புக் தரப்புலேருந்தும் மற்றவங்க தரப்புலேருந்தும் இது தேவையே இல்லை வாட்ஸ்அப் பொறுத்த வரைக்கும் இது என் டு என் என்கிரிப்ஷன் யார் வந்து மெசேஜை ஷேர் பண்ணுறான்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஆதார் கார்டு நம்பர் எல்லாம் லிங்க் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இந்த கேஸ்க்கான ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து இப்போதைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் எதுவும் டிசைட் பண்ணலை ஆனால் கூடிய விரைவில் நமக்கு தெரிய வரும் ஃபேஸ்புக் மற்றும் வாட்ஸ்அப்போட நம்மளோட ஆதார் கார்டு நம்பரை லிங்க் பண்ணணுமா இல்லையான்னு அடுத்த அப்டேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து ஆர்பிட் நைன்டி எயிட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்ட்ராய்ட் வந்து பூமி மேலே கிராஷ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது தான் நான் ஏற்கனவே நியூஸில் சொல்லியிருந்தேன் இதை எடுத்து அஃபோசிஸ் அப்படின்னு இன்னொரு ஆஸ்ட்ராய்ட் வந்து ஏப்ரல் பதிமூணாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொம்போதுல வந்து பூமியை நோக்கி வரக்கூடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது எவ்வளோ தூரத்தில் பாஸ் ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட நிலத்தடி அதாவது சர்ஃபேஸ்லேருந்து வெறும் முப்பத்தோராயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இது பாஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இது பாஸ் ஆகும்போது ஒரு ஸ்டார் எவ்வளோ வெளிச்சமாக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு வெளிச்சமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதோட நம்மளோட கண்களாலே இதை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது பூமியை தாண்டி பாஸ் ஆகும்போது ஒன்று நம்ம பூமி மேலே கிராஷ் ஆகலாம் இல்லைனா நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் அதாவது சுனாமி அவலாச்சி அந்த மாதிரி நிறைய டிசாஸ்டர்ஸும் வரக்கூடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போதைக்கு இதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கான எந்த வழியும் அவங்க கண்டுபிடிக்கலன்னு ஆனால் கூடிய விரைவில் இதை கண்டுபிடிச்சிருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த அப்டேட் நாசா அவங்களோட யூரோஃபா கிளிப்பர் மிஷின் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல லான்ச் பண்ண போகிறாங்க இந்த யூரோஃபா கிளிப்பர் மிஷின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜூபிட்டரில் மூன் யூரோஃபா இதை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக ரிசர்ச் பண்ணுறது தான் இந்த கிளிப்பர் மிஷின் இதை வந்து ஏற்கனவே டூ தௌசண்ட் செவனில் வந்து அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ரிசர்ச்சில் வந்து இவங்க சீ சால்ட் இருக்கிறது தான் அங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது கண்டுபிடிச்சதுக்கு மூலியமாக வந்து நம்மளுடைய சோலார் சிஸ்டத்தில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் லைஃப் இருக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது வேறு விதமான உயிரினங்கள் வந்து நம்மளோட சோலார் சிஸ்டத்தில் கட்டாய இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறாங்க அதனால் இந்த ரிசர்ச் வந்து ஃபர்தராக கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த யூரோப்பா மிஷினை வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் திரும்பவும் லான்ச் பண்ண போகிறதா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நம்மளோட சோலார் சிஸ்டத்தில் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் லைஃப் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா அடுத்த அப்டேட் ஷாமி அவங்களோட மூணாவது ஆண்ட்ராய்டு ஒன் ஸ்மார்ட் போன் மீ ஏ த்ரீ இந்தியாவில் எனக்கு வெற்றிகரமாக லான்ச் பண்ணிட்டாங்க இதோட பேஸ் வேரியன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஜிபி ரேம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வேரியன்ட் வந்து வெறும் டுவெல் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி நைன்க்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இது ஒரு கேமரா சென்ட்ரிக் ஸ்மார்ட் ஃபோனாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க மீ ஏ டூவில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க டிசைன் கேமரா டிஸ்பிளேனு நிறைய விஷயம் அப்கிரேட் பண்ணி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதோட பிரைமரி சென்சார் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சலும் ஃப்ரண்ட் கேமரா வந்து தேர்ட்டி டூ மெகா பிக்சலும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கேமரா செக்ஷன் வந்து எக்ஸலண்ட்டாக இதில் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இது செகண்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல லான்ச் பண்ணியிருக்காது ஃபோர் தௌசண்ட் தேர்ட்டி எம்ஏஹெச் பேட்டரியோட மீ ஏ த்ரீ இந்தியாவில் லான்ச் ஆகிடுச்சு வெறும் டுவெல் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி நைன்க்கு அடுத்த அப்டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மி அவங்களோட ரியல்மி ஃபைவ் சீரீஸ் வந்து லான்ச் பண்ணிட்டாங்க ரியல்மி
ஃப்ளாக்ஷிப் ஸ்மார்ட் ஃபோனாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்த அப்டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மீ அவங்களோட ஓன் ஓஎஸ் ரியல்மீ ஓஎஸ்க்கான வேலைகள் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது ரிலேட்டடாக ரியல்மீ சிஇஓ மாதவ் ஷேட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரியல்மீ ஓஎஸ் வந்து இந்த வருஷத்துக்குள்ளே வந்து எல்லா ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்லேயும் நாங்கள் வந்து அப்கிரேட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மீ வந்து ஒப்போவோட கலர் ஓஎஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த கலர் ஓஎஸில் வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியல அது மட்டும் இல்லை நிறைய யூசர்ஸ்க்கு வந்து இந்த கலர் ஓஎஸ் பிடிக்கல அதனால் வந்து நாங்கள் எங்களோட ஓன் ஓஎஸ் ரியல்மீ ஓஎஸ் வந்து எல்லா ரியல்மீ ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்லேயும் கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த ரியல்மீ ஓஎஸ் வந்து ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டை விட பெஸ்ட்டாக கொடுப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரியல்மீ ஓஎஸ் வந்து அஃபிஷியலாக லான்ச் ஆனதுக்கப்புறம் ரியல்மீ ஒன்லேருந்து ஆரம்பித்து இப்போ லான்ச் பண்ண ரியல்மீ ஃபைவ் சீரீஸ் வரைக்கும் சார்ஜிங் டெக்னாலஜியும் இதில் கொடுக்க போகிறாங்க அதோட கேமிங்காக வந்து கேம் பூஸ்ட் ஃப்ரேம் பூஸ்ட் அந்த மாதிரி நிறைய என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ ஒப்போ ரினோ டூ வந்து ஸ்னாப் ட்ராகன் செவன் தேர்ட்டி ஜியில் இந்தியாவில் லான்ச் ஆக போது அஃபிஷியலாக ஆகஸ்ட் இருபத்தெட்டாம் தேதி அடுத்த அப்டேட் வீவோ தரப்பில் இருந்து வீவோ வந்து லேட்டஸ்ட்டாக யூ சீரீஸ் லைன் அப் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த யூ சீரீஸில் வந்து ஆறு ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் அவங்க லான்ச் பண்ண போகிறதா அஃபிஷியலாக கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த எல்லா ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸுமே வந்து ஆன்லைனில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஆஃப்லைனில் கிடைக்காது அதோட இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுடைய பிரைஸ் செக்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்துல இருந்து இருபதாயிரத்துக்குள்ள லான்ச் பண்ண போறதா சொல்லியிருக்காங்க ரீசெண்டா விவோ அவங்களோட எஸ் சீரீஸ்ல விவோ எஸ் ஒன் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க இப்ப அடுத்ததா விவோ அவங்களோட யூ சீரீஸ்லயும் லான்ச் பண்ண போறதா கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அடுத்த அப்டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனது நிறைய பேர் வந்து இதுக்காக கமெண்ட் பண்ணி கேள்வி கேட்டுட்டே இருந்தீங்க ஆமாங்க விவோ தரப்புல இருந்து தான் விவோ அவங்களோட விவோ ஜி ஒன் ப்ரோவோட சக்ஸஸர் வருஷன் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறதா கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க அதாவது அடுத்த மாதம் செப்டம்பர் வந்து விவோ ஜி ஒன் ப்ரோவோட சக்ஸஸர் வந்து இந்தியாவில் லான்ச் ஆக போகுது அது மட்டும் இல்லை இது வந்து இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனரோட வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி தகவல் வெளியாக இருக்கு அதோட இது வந்து இருபதாயிரம் ரூபா பிரைஸ் ஏக் பட்டில் லான்ச் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க விவோ ஜி ஒன் ப்ரோலேருந்து நிறைய விஷயங்கள் அப்கிரேட் பண்ணி ரொம்பவே எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு மாடல் தான் நாங்கள் கொடுப்போம் அப்படின்னு விவோ தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஸ்ட்ராங் ரூமர்ஸ் என்ன வருதுன்னா இது சைனாவில் லான்ச் ஆன விவோ ஜி ஃபைவ் தான் ரீபிராண்ட் ஆகி இந்தியாவில் வந்து விவோ ஜி ஒன் ப்ரோவோட சக்ஸஸராக லான்ச் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியுது ஸோ விவோ ஜி ஃபைவ் ஆர் விவோ ஜி ஒன் ப்ரோ சக்ஸஸர் கூடிய விரைவில் அதாவது செப்டம்பர் வந்து இந்தியாவில் லான்ச் ஆக போகிறதா அஃபிஷியலாக கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அடுத்ததாக ஷாமி அவங்களோட ரெட்மி நோட் எயிட் ப்ரோ வந்து அஃபிஷியலாக ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன்த் அன்னைக்கு சைனாவில் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ரெட்மி டிவி கூட இதை எடுத்து வந்து சைனாவில் வந்து இதோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக சர்வ் ஆகிட்டுருக்கு அதில் ரெட்மி நோட் எயிட் ப்ரோவோட கம்ப்ளீட் பிக்சரும் வந்து ரிவீல் ஆகிருக்கு இது வந்து அழகான க்ரீன் கலரில் லான்ச் பண்ண போகிற மாதிரி தெரியுது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லை வேர்டிக்கலாக குவாட் கேமரா தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிக்சரில் ரெட்மி நோட் எயிட் ப்ரோவோட ரியர் சைடில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனரும் அவங்க கொடுத்துருக்கு அது வந்து தெரிய வருது இந்த பிக்சரை பார்க்கும்போது ரெட்மி நோட் எயிட் ப்ரோ வந்து குவாட் கேமரா ரியர் சைடில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனரோட லான்ச் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிய வருது இதில் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஷாமி அவங்களோட ரெட்மி நோட் செவன் சீரீஸ் அதாவது ரெட்மி நோட் செவன் ப்ரோ மற்றும் ரெட்மி நோட் செவன் அதுக்கப்புறம் நோட் செவன் எஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது மில்லியன் யூனிட்ஸ் வந்து குளோபலாக சேல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மேஜிக்கை வந்து அவங்க ரெட்மி நோட் எயிட் ப்ரோலையும் ரீக்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்க பண்ணுவாங்களான்னு நம்ம காத்து அமேசான் <laughs> ஒன் ப்ளஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் ஏற்கனவே கலக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து அவங்க ஸ்மார்ட் டிவிலையும் இறங்கிட்டாங்க கண்டிப்பாக வேல்யூ ஃபார் மணி டிவிஸ் தான் அவங்க லான்ச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்ததாக இன்றைக்கி பேடிஎம் கான்டாஸ்க்கான கேள்வி என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஒப்போ ரினோ டூ எந்த சிப்செட்டில் லான்ச் ஆகும்னு இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் அத
கங்கராஜுலேஷன் சார் நீங்கள் இமெயில் வழியாக எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணும்போது தவறாமல் யூடியூப் லிங்க்கையும் சேர்த்து அனுப்புங்க உங்களுக்கு பேடிஎம் கிஃப்ட் வவுச்சர் வந்து சேரும் ஸோ இன்றைக்கி டெக் நியூஸோடைய கடைசிக்கு வந்தாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டெக் நியூஸ் பார்க்கறதுக்கு மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் பார்க்குறேன் அதுக்கும் நன்றி வணக்கம் ஸ